सभी का नमस्कार भी सभी को राम राम पार्ट बच चुके हैं और हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़े हैं 136 से स्टार्ट करेंगे एरर्स आप सोच रहे हो आप मैं एरर के पीछे पड़ गया हूँ मैं सोच रहा हूँ 200 कंप्लीट कर लूँ फिर अपना किसी और टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे अभी फिलहाल 200 सौ कम्प्लीट करने की सोची जा रही है तो वही कहानी है पहले एक बार दो सौ कम्प्लीट करते हैं फिर अपना चलेंगे आगे या कुछ और मतलब उठाएंगे तो देखो आज जितने भी होते हैं कल तो हालांकि कम हो पाए थे हमने डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा कर लिया था सेंटेंस इस पर इसलिए घंटा लग गया होगा पैंतीस कर रही कल हमने ना जनरली पचास ही हो पाते हैं देखो मैक्सिमम हम करें तो पचास हो पाते हैं चलो फिलहाल 136 135 हमने कर लिए थे 136 से हम करने जा रहे हैं आज और स्टार्ट करते हैं चलो एग्जैक्ट आठ बजे हैं आपके वन थर्टी सिक्स आप कह रहे हैं कि इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स अ गुड साइंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी देखो भाई समझदार को है इशारा काफी एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों नाउन है ठीक है एंड लगा हुआ है एंड से पहले देखो साइंस ऑफ ऑफ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट हो गया डिजाइन ठीक है एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी अब एबिलिटी जो है ये भी नाउन है किसी चीज की एबिलिटी की आप बात कर रहे हैं रुको जरा आ जाओ फिर ऐसी बात है तो यस जगह बची थोड़ी बहुत बची तो है हाँ भाई अगर आप एबिलिटी कह रहे हो तो ये नाउन है इससे पहले कोशिश करोगे रखने की किसको एडजेक्टिव को आपने ये भी सुना होगा कि भैया कई बार नाउन से पहले भी नाउन रख लेते हैं लेकिन वो नाउन किसका काम कर जाता है खुद से एडजेक्टिव का क्यों क्योंकि नाउन से पहले रखे नाउन को एडजेक्टिव मान लिया जाता है क्यों क्योंकि वही वो नाउन जो है एडजेक्टिव नहीं बन सकता लेकिन कई बार आपके पास ऐसी ऑप्शंस हैं जो एडजेक्टिव भी बनता है और नाउन भी बनता है जैसे आप यहीं पर बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं अब एंड में टी आई ओ एन लग के इसका मतलब नाउन बन गया और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव बना चाहूँ तो ए टी आई वी एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है एडजेक्टिव है और जिस शब्द का नाउन एडजेक्टिव अलग अलग बन सकता है तो फिर जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले आप नाउन ही लिखोगे जब एडजेक्टिव बनेगा तो फिर एडजेक्टिव लिखो तो वही कहानी है आपने यहाँ पर नाउन से पहले भी क्या ही लिख रखा है नाउन लिख रखा है अब नाउन से पहले नाउन एक बार को रखा तो जा सकता है जैसे मैं कहता हूँ माई न्यू कार नहीं माई न्यू कार तो गर्व हो जाएगा जैसे मैं कहता हूँ कार ड्राइवर कार कार ड्राइवर ड्राइवर नाउन है कार भी नाउन है क्योंकि कार का एडजेक्टिव बनेगा नहीं तो जनरली आपने इसको भी नाउन ही मान लिया ठीक है इस नाउन को भी क्या ही मान लिया एडजेक्टिव ही मान लिया जनरली है क्या वो नाउन है लेकिन नाउन से पहले रखा है तो अभी फिलहाल इसको आप किसकी तरह ट्रीट करेंगे एज एन एडजेक्टिव तो यही कहानी है लेकिन अगर आप ऐसा शब्द सुन रहे हैं जिसका नाउन और एडजेक्टिव दोनों बन सकते हैं तो फिर आप अगर नाउन से पहले रखें तो इसको प्रेफर करेंगे एडजेक्टिव क्योंकि नाउन से पहले आता क्या ही है एडजेक्टिव है नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा एडजेक्टिव बताएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा है कि आप किसका यूज करें एडमिनिस्ट्रेटिव का क्योंकि टी आई वी ई जो है वो एडजेक्टिव को दिखाता है टी आई एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी कहेंगे आप सेंटेंस आपका बाकी ठीक हो जाएगा नेक्स्ट आप कह रहे हैं 137 में इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड देखो एल्स के साथ हमेशा बट का यूज करते हैं ना कि देन का हमेशा ध्यान रखना एल्स के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं बट का थ्योरी इसकी बहुत लंबी हो जाएगी अभी आप इतना ही ध्यान रखें अगर कहीं एल्स मिल जाए तो एल्स के साथ देन नहीं किसका यूज करते हैं बट नेक्स्ट आप कह रहे हैं लास्ट वीक्स शार्प हाइकन The wholesale price of beef is a strong indication. देखो होता क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे इंडिकेशन मतलब बेसिकली एक तरीके से इशारा करने की बात कर रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं इंडिकेशन ऑफ समथिंग होता है किसी चीज़ का इंडिकेशन इशारा किसी चीज़ का ऑफ समथिंग होता है इंडिकेशन ऑफ समथिंग इस चीज़ का इशारा है इस चीज़ का इंडिकेशन इस चीज़ का कह सकते हैं एक सिंबल है जो दिया जा रहा है आपको ठीक है तो इंडिकेशन ऑफ समथिंग होता है ना कि फो इंडिकेशन ऑफ हाइयर मीट कॉस्ट इंडिकेशन ऑफ हाइयर मीट कॉस्ट इंडिकेशन ऑफ लगाएंगे हमेशा आप ठीक है नेक्स्ट आ जाओ डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क देखो काम की बात तो ये है डू यू नो अब आपने यहाँ पर वर्क की फर्स्ट टॉन लगा दी ठीक है मेन क्लोज पास्ट में फिर आपने दैट से एक और क्लोज बनाई इट वॉज आई क्या तुम जानते हो कि मैं ये कौन था मैं था यहाँ पर आपने बात करी पास्ट की वो आज सेकंड फॉर्म में गिरे जाते हैं हु 
हु सबॉर्डिनेट क्लोज है देखो इस वाली डू यू नो के लिए ये वाली क्लोज सबॉर्डिनेट है ये मेन क्लोज हो गई बल्कि ये सबॉर्डिनेट हो गई दैट से बन गई है लेकिन अगर मैं कहूँ इट वॉज आई के लिए हु हैज डन दिस वर्क क्योंकि ये जो हु है ये किसके लिए आया आई के लिए आया तो इट इस इट वॉज आई के लिए ये वाली क्लोज कैसी है सबॉर्डिनेट है और अगर इस वाली क्लोज की बात करूँ हु वाली क्लोज की आप बात कर लें तो इस हु वाली क्लोज के लिए जो इट वॉज आई है मेन क्लोज मान लो आप एक तरीके से आप इस इतने सेंटेंस को छोड़ दो पीछे इतने सेंटेंस को पीछे छोड़ दो इट वॉज आई हु हैज डन दिस अब देखो इट वॉज आई मेन क्लोज नहीं बनेगा इसके लिए इट वॉज आई मेन क्लोज हो गई और अगर मेन क्लोज पास्ट में तो सबॉर्डिनेट भी किस में पास्ट में नहीं होती मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में हो तो सबॉर्डिनेट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस में भी हो सकती है इसलिए यहाँ पर वर्फ की फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने यहाँ पर वर्फ की सेकंड फॉर्म को क्या माना सही माना क्योंकि मेन क्लोज प्रेजेंट में तो सबॉर्डिनेट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी सही है लेकिन ये हो गई आपकी मेन मेन क्लोज किसके लिए हु हैज डन दिस ब्यूटीफुल वर्क के लिए तो अगर इसके लिए मेन क्लोज है तो मेन क्लोज पास्ट में तो सबॉर्डिनेट भी किसमें पास्ट में तो हैज डन या डिड डिड कहेंगे आप ठीक है इट वॉज आई ये कौन सा भाई ये मैं था हु डिड दिस ब्यूटीफुल हु डिड दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क जिसने ये इतना अच्छा काम करा ये मैं था तो काम कराएं आपने पास्ट में इसके लिए आपने किसका प्रयोग कर दिया डेट का प्रयोग कर दिया बाकी बात आप कह रहे हैं प्रेजेंट में लेकिन करने का एक्शन का हुआ पास्ट में और ये बात पता कैसे चली ये वाज कह रहा है चीख चीख के ठीक है नेक्स्ट है जो द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स नहीं होता इक्विपमेंट होता है पहला इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन के रूप में गिना जाता है इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होगा द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ऑन टू अरे पॉइंट टू होता यार क्या होता है पॉइंट टू ये तो शब्द ही नहीं बनेगा देखो मैं बताता हूं अगर आप ओइंग टू की बात करें तो ओइंग टू होता है के कारण से हिंदी में जो ओइंग टू पूरा अपना फ्रेज बनेगा उसका मतलब होता है के कारण से आप कह रहे थे फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स सीम्स वॉट सीम्स क्वाइट सिक्योर जो फूड कंपनी का जो फ्यूचर है सीम्स क्वाइट सिक्योर वो कैसा लग रहा है लगभग लगभग क्या ही लग रहा है सिक्योर लग रहा है अच्छा खासा सिक्योर लग रहा है ठीक है ओइंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड ओइंग टू किसके कारण से एवर ग्रोइंग डिमांड की जो हमेशा बढ़ती रहती है उनकी डिमांड काम की इस चक्कर में उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर लग रहा है तो ओइंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड किसके कारण से हमेशा बढ़ने वाली डिमांड के कारण से ये कह रहे हैं आप तो वैक्सीन वैन हेड एंड मार्केट टू वैक्स पहले इसको बेटर कर देता हूँ तो ये ओन ओ टू नहीं ओइंग टू होगा ठीक है आ जाओ जरा द वैक्सीन वैन हेड एंड मार्केट इज डॉक्ट बाय कॉन्ट्रोवर्सी अच्छा देखो कहाँ काम की बात ये है जो वैन होता है ना वैन वैन होता है आपका एडवर्व ऑफ टाइम एडवर्व ऑफ टाइम आप सब जानते होंगे तो जो वैन क्लोज होती है उसको टाइम क्लोज बोलते हैं वैन क्लोज को क्या बोलते हैं टाइम क्लोज बोलते हैं और वैन क्लोज को अगर टाइम क्लोज बोलते हैं रुको एक सेकेंड तो अगर वैन क्लोज आपकी टाइम क्लोज है वैन क्लोज को क्या कह दिया टाइम क्लोज कह दिया और आपको क्या पता है टाइम डिसाइड्स द टेंस टाइम क्या डिसाइड करता है टेंस डिसाइड करता है और मैंने कहा वैन क्लोज ही कौन सी क्लोज है टाइम क्लोज है कहने का मतलब है सेंटेंस का टेंस चलेगा और टाइम के हिसाब से और टाइम कौन दिखाएगा वैन क्लोज कहने का मतलब है अगर गलती से कभी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए वैन क्लोज मिल जाए कौन सी क्लोज मिल जाए वैन क्लोज अगर आपको वैन क्लोज मिल गई है तो इस बात का मतलब किससे निकलेगा इस बात का मतलब निकलेगा यही टाइम क्लोज है अच्छा यहाँ पर हिट लिखा है वैक्सीन सिंगुलर है अगर वैक्सीन सिंगुलर है और ये बर्फ की फर्स्ट फॉर्म होता तो हिट होता हिट्स होता हिट्स होता हिट 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 होता है बर्फ की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है इसका मतलब ये यहाँ पर होगी क्या सेकंड फॉर्म होगी मतलब वैन से मुझे पता चला कि सेंटेंस का टाइम सेकंड फॉर्म है ये पास्ट है और अगर वैक्सीन वैन हिट द इंडियन मार्केट मतलब अगर आपने टाइम क्लोज को ही पास्ट में कह दिया तो क्या सेंटेंस का टेंस पास नहीं होगा पास्ट होगा तो इज या वॉज वॉज नहीं समझे ये बातें हालांकि मैंने सब पढ़ा रखी है अगर आप खो रहे हो तो मुझे लगता है पता नहीं क्या दिक्कत आ रही होगी आपने बिल्कुल छोड़ दिया पढ़ाई तो बात और हालांकि ये सारी बातें पढ़ाई गई हैं आपको नेक्स्ट हिस्स सन इज वर्किंग वेरी हार्डली देखो वर्किंग वेरी हार्डली नहीं कह सकते वेरी हार्ड कहेंगे हार्डली तो मुश्किल से होता है ठीक है हिस्स सन इज वर्किंग वेरी हार्डली बड़ा मुश्किल से काम कर रहा है कहने को तो ये भी कह दो कि सही है वो हो सकता है उसका सन बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है लेकिन हार्डली कैसा एडवर्व है जो मेन वर्ड से पहले यूज होता है ठीक है अगर आप हार्डली कह रहे होते तो उसको अगर आपको यही कहना था कि बहुत मुश्किल से काम कर रहा है तो आप कहते हिस्स सन इज वेरी हार्डली वर्किंग 
उसका सन जो है वो मुश्किल से ही काम करता है अगर आपको इसको ये बहुत मुश्किल से ही कहना है तो ये प्लेसमेंट सही नहीं है फिर इसका प्लेसमेंट होता है इस वर, वर्किंग के पहले ठीक है किसके पहले वर्किंग के पहले बाकी अगर आप सही करना चाह रहे हो तो वेरी हार्ड ही नहीं कहकर वेरी हार्ड कहेंगे सन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड इसका जो बेटा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है फोर्टी आप कह रहे हैं द टीचर वॉज टेंस वेन ही एंटर द क्लास विच कंप्राइज ऑफ अ हंड्रेड स्टूडेंट सो बच्चों को देख के जो है टीचर जो है टेंस हो गया थोड़ा सा कंप्राइज विच कंप्राइज विच सब्जेक्ट हो गया कंप्राइज वर्क की सेकेंड फॉर्म हो गई पर सब बताओ सोच के वर्क की सेकेंड फॉर्म एक्टिव वॉइस होती है पैसी वॉइस एक्टिव वॉइस भी होती है सेकेंड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस है सेकेंड फॉर्म का पैसी बनता है वाज वर्क प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म तो ये तो एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ आपका प्रयोग नहीं होता एक तो वीडियो में पीछे बताया अभी ठीक है देर इज नो रूल रिगार्डिंग देंथ ऑफ अ प्रेसिस विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज चलो देखो अगर मैं इसकी बात करूं ना इन रिलेशन टू होता है ये क्या होता है इन रिलेशन टू रुको एक मिनट ठीक है विद रिलेशन टू नहीं होता इन रिलेशन टू होता है इसको ईडियम मान सकते हैं आप इसका मतलब होता है रिलेटेड होना संबंधित होना समझे इन रिलेशन टू होता है किसी चीज से संबंधित होना ठीक है तो विद रिलेशन टू नाम का फ्रेज नहीं होता जो फ्रेज बनता है ईडियम बनता है इन रिलेशन टू बनता है इन रिलेशन टू मतलब किसी चीज से संबंधित होने की आप बात कर रहे हैं ठीक तो ज्यादा विचार करने का विषय नहीं बना हैड आई रियलाइज योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ ठीक है आई वुड टेक अ टैक्सी अब जरा ध्यान से देखो एक सेकेंड को रफ कर लेता हूँ हाँ भाई हैड आई रियलाइज मॉडल प्लस सॉरी हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपने मॉडल यूज कर रखा है अब मुझे सोच के बताना ये हैड जो आपने पहले लिया है ये किस बात की पहचान है इफ की पहचान नहीं है होता क्या है आप स्टार्टिंग में है तो इफ लिख लो उसके बाद सब्जेक्ट लिखे जो भी वर्क लगा नहीं वो लगा लो या फिर जनरली आप क्या करते हैं इफ के स्थान पर हैड रख लो सब्जेक्ट लिखे वर्क की थर्ड फॉर्म लगा लो दोनों बातें एक ही होती हैं इफ का स्थान हेड ले सकता है मैंने आपको क्लास में बता रखा होगा दो तीन चीजें हैं जो इफ के स्थान पर आ सकती हैं कि आप इफ को हटाकर उनका यूज कर लो जैसे तीन चीजें हैं आपके पास ऐसी इफ हटाकर हेड लगा सकते हो इफ हटाकर शुड लगा सकते हो और इफ हटाकर वर लगा सकते हो अगर इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग आपने इफ के स्थान पर कराए तो वो बिल्कुल ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकी आपने यहाँ से देखा इफ के स्थान पर आया है अगर आपने कंडीशनल में स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगी बात नहीं भी आई है तो आप इसको कंडीशनल सेंटेंस मानो ठीक है और अगर कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म होता है तो दूसरी तरफ किसका यूज करते हैं वुड हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म तो आप कहोगे आई वुड हैव टेक ए टेकन टेकन आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट आ जाओ स्कॉसली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है और अगर स्कॉसली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो बताओ जरा क्या होगा इसके साथ सोच के बताया जाए इन्वर्जन नहीं लेगा एडवर्व है कि नहीं है इन्वर्जन लेगा कि नहीं लेगा इन्वर्जन लेगा देखो इसका असली जो है एडवर्व है वाक्य के स्टार्टिंग में आ गया तो इन्वर्जन लेगा इन्वर्जन में क्या करते हैं आप इन्वर्जन में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले तो आप कहेंगे इसका असली हेड बी इसका असली हेड बी रीज दो भी जो भी आप कह रहे हैं रीज द ऑफिस बाकी इस हार्ड डिस्क आस्टी के साथ वैन का भी प्रयोग करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं बिफोर का यूज करते हैं हालांकि इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन आपके लेवल की बात नहीं चक्कर में ना पड़े इसका असली हार्डली के साथ किसका वैन या बिफोर का यूज किया जाता है ऐसे इसके साथ पूछता है नो सुनर के साथ तो नो सुनर भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है ठीक है और इसके साथ जो है यूज किसका करते हैं दैन का यूज करते हैं बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है काम काम की यहाँ से नेक्स्ट आप करें वैन आई विल गेट बैक आई शेल पे बैक द मनी दैट आई बोर आउट फ्रॉम यू लास्ट मंथ लास्ट मंथ बोरो करी थी तो वर्क की सेकंड फॉर्म लगा दिया बात बिल्कुल सही है बाकी आपने वैन क्लोज बना रखी है इसके साथ विल है एक और सेंटेंस उसके साथ विल है अब मुझे बता दो मेन क्लोज में और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या दोनों में एक साथ विल का प्रयोग हो सकता है विल या शैल का मॉडल का नहीं हो सकता अगर मेन क्लोज ये मेन क्लोज है अगर मेन क्लोज पहले से ही फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज इस दुनिया में कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती मेन क्लोज में विल आ गया फ्यूचर में शैल आ गया फ्यूचर में तो सब ऑर्डिनेट में बिल शेल की जरूरत नहीं है आप कहोगे वेन आई गेट बैक आई शेल पे बैक ठीक है तो यहां से क्या हटा दिया जाए बिल हटा दिया जाए इतनी सी कहानी है नेक्स्ट आ जाए आप चूज ओनली सच फ्रेंड्स ओनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट ठीक है चलो अब दिक्कत ये है दिक्कत ये है कि यहां आ जाओ लिखना ही पड़ेगा इसके लिए तो 
लेकिन चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ सच एज ऑफ सच देट अब देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप सच का यूज कर रहे हैं और सच के साथ या तो एज लगाएंगे या क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे देखो जनरली जब सच के साथ आप दैट लगा रहे हैं तो दैट का प्रयोग तब करेंगे जब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वैकेंट प्लेस खाली नहीं है लेकिन एज का प्रयोग तब करेंगे जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का वैकेंट प्लेस खाली है या मैं कह दूं जब सच के साथ दैट लगाएंगे तो दैट केवल किसकी तरह काम करेगा कंजेक्शन की तरह लेकिन जब सच के साथ एज लगाएंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा ऐसा याद रखो ठीक है तो जब सच के साथ एज लगाएंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा जब सच के साथ दैट लगाएंगे तो वो किसकी तरह कंजेक्शन की तरह काम करेगा और अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करवा रहे हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन कंजेक्शन बनता है प्लस साथ में या तो सब्जेक्ट बनेगा या क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे ही है क्या रिलेटिव प्रोनाउन जब एक तो कंजेक्शन बनता है दो वाक्य को जोड़ेगा दूसरा साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनता है तो मैं खाली ऑब्जेक्ट कहना भी हालांकि एक तरीके से वैसे यूज जनरली ऑब्जेक्ट होता है मैंने इसलिए लिख दिया ऐसा ना कहो चलो एक बार को मैं मान लेता हूँ तो जनरली आप करें सच के साथ जब डेट आएगा तो वो किसका काम करेगा डेट कंजेक्शन का लेकिन सच के साथ एज लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो एज जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कंजेक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा कहने का मतलब है जब आपको केवल कंजेक्शन की जरूरत है तो सच के साथ क्या लगाया जाए डेट लगा जाए जब सच के साथ आपको कंजेक्शन के साथ साथ किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है तो किसका यूज किया जाए एज का यूज किया जाए अब वापिस आ जाओ सेंटेंस में आपने कहा चूज ओनली सच फ्रेंड्स ऐसे दोस्तों को चुनना है That, that लगाने का मतलब आपको केवल कंजेक्शन चाहिए दैट यू कैन ट्रस्ट अब ट्रस्ट वाला ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब को अपने साथ अपना क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए कहने का मतलब है कंजेक्शन तो चाहिए चाहिए तुम्हें लेकिन इस ट्रस्ट का क्या भी चाहिए ऑब्जेक्ट कहने का मतलब तुम्हें दो चीज की जरूरत है ऑब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्ट की भी और साथ में किसकी भी कंजेक्शन की भी और ऑब्जेक्ट और कंजेक्शन दोनों जो बनता है वो कौन होता है रिलेटिव प्रोनाउन और जब जब सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन लगाना तो दैट का नहीं किसका यूज करते हैं एज का इसलिए 149 का आंसर बनेगा सच फ्रेंड्स एज यू कैन ट्रस्ट जिन पर आप क्या कर सकते हैं विश्वास कर सकते हैं ठीक है सही चल रहा है मैं स्पीड में रुक जाओ एक सेकेंड उसको रफ करता हूँ ये पेपर कहता है कितना वन नेक्स्ट आप कह रहे हैं द बुक इज वेल इलेस्ट्रेटेड एंड अट्रेक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टूगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम मेकिंग ऑल टूगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम द बुक इज वेल इलेस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड ठीक है ठीक है एंड ऑल टू अट्रैक्टिवली बाउंड ठीक है मेकिंग मेकिंग के साथ इट लगाओ ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा मेकिंग इट ऑल टूगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम ट्रांसलेटिव मान के चले गए ना ऐसे थोड़ी मैंने कहा ना जीर हो इन्फिनेटिव हो तो जनरली अगर वो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट देने की कोशिश करो ऑल टूगेदर ऑब्जेक्ट थोड़ी बनेगा यार मेकिंग वॉट मेकिंग इट मेकिंग इट मतलब किसको वो बना रहा है किसको बना रहा है इट मतलब किसको बुक को Making all together, making it all together an attractive volume. और जो well illustrated है attractively bound है और making it और ये जो characteristics हैं making मतलब बना रहे हैं किसको बना रहे हैं book को क्या all together an attractive volume. जो लोगों को attract करेगा लुभाएगा बढ़िया था sentence मतलब थोड़ा हटके था नो सुनर सेंटेंस स्टार्टिंग में है तो इन्वर्जन लेता है और साथ साथ में इसके साथ देन का प्रयोग करते हैं देन आया है लेकिन इन्वर्जन नहीं आप कहेंगे नो सुनर हैड ही राइट ठीक है हेड का यूज यहां करेंगे आप नो सुनर हेड ही अराइव इफ यू आर जॉगिंग क्लॉथ्स अब जॉगिंग क्लॉथ्स हैं तो फिर इज क्या आर कहो ठीक है बात ही खत्म नेक्स्ट आप कह रहे हैं द परक्यूजाइट्स अटैच टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सिलरी देन द सिलरी इंडिकेटेड एक सेकेंड होना भी और इसमें कैसे तो इसका काम है क्या भी? तो फिर इसको दो या तो फिर मैं ले लूँगा ठीक है हाँ 
the percussites attached to this job makes it even more attractive than the salary indicated ठीक है देखो है क्या percussites मतलब होता है जो आपको salary के अलावा बत्ते वगैरह मिल रहे हैं आप उसकी बात कर रहे हैं पहली बात तो ये plural noun है ठीक है भाई एक बात दूसरी बात आप कह रहे हैं attached to this job जो attach किए गए हैं to this job work के second home लगाई past की बात कर दी to this job इस नौकरी के साथ makes it देखो एक बात बताऊँ इसको हटा दो एक सेकंड के लिए दो मिनट के लिए इसको है बोलिए दो मिनट इसको नजरअंदाज किया जाए जो परक्यूजाइट्स हैं मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं देन द सैलरी इंडिकेट इंडिकेटेड जो सैलरी इंडिकेट कर रही है उससे ज़्यादा बेसिकली क्या बना रहे हैं अट्रैक्टिव बना रहे हैं अब मुझे पता ना परक्यूजाइट्स प्लूरल ना होने आई ई लगा वैसे भी प्लूरल है और प्लूरल है तो मेक्स या मेक मेक्स या मेक मेक का प्रयोग करेंगे बाकी कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है आ जाओ जरा नेक्स्ट आप कह रहे हैंविंग Lived in Kerala, uh, Kerala for ten years. My friend is used to speak Malayalam with his friends. देखो, 154. Used to की बात कर लें अगर खाली used to आया है तो उसके साथ verb की first form का use करते हैं. लेकिन used to से पहले अगर is amar was is amar का use हो गया was पर तो खैर नहीं आएगा वो खुद से ही पास है. तो used to से पहले generally अगर be verb का use हो जाए या मैं कहतूँ is amar का use हो जाए get का use हो जाए आपको कुछ मिल जाए used to से पहले. तो ऐसी कंडीशन में वर्क की कौन सी फॉर्म यूज के बाद आई फॉर्म का यूज़ करते हैं तो माय फ्रेंड इज यूज टू स्पीकिंग मलयालम विद हिज फ्रेंड्स ठीक है तो यूज टू के बाद आपने स्पीकिंग कर दिया मच वाटर वाज फ्लोन अंडर दिस ब्रिज देखो बड़ी समस्या है यार फ्लाई फ्लू फ्लॉन और मैं कह दू फ्लाई फ्लू फ्लॉन और मैं कह दूं क्या क्या था सेंटेंस एक सेकंड रुको हम्म फ्लो था ना फ्लो फ्लोड फ्लोड तो फ्लाई फ्लू फ्लॉन जो है जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है फ्लाई तो किसके लिए लगाया जाएगा उड़ने के लिए और फ्लो जो है बेसिकली बहना हो सकता है किसका पानी का ठीक है नहीं बहना तो पानी के लिए लगाया जाएगा अब आप सेंटेंस में आ जाए वापस क्या कह रहे हैं मच वाटर हैज फ्लोन अंडर दिस ब्रिज मच वाटर हैज फ्लोन अंडर दिस ब्रिज मतलब बहुत सारा पानी जो है इस ब्रिज के नीचे बह गया आप ये कह रहे हैं अब वाटर की बात कर रहे हैं तो हैज फ्लोन फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है उड़ने की पानी उड़ेगा पानी बहेगा बहने के लिए क्या लगाएंगे फ्लॉट का यूज करेंगे समझे तो ये रही बात वन में ठीक है नेक्स्ट आ जाओ The law should uh, specifically provide. The law should specifically provide a clause to protect animals. ये ये लगा लेना ठीक है. From poachers 156 कुछ गलती लग रही है. Law है. Model should should के साथ working कौन सी form? First form ठीक है. Verb के लिए adverb आ गया ठीक है. Provide what? A clause to protect protect करने के लिए किसको? Animals from poachers. सही है answer ये ये मतलब sentence no error है. What kind of a man are you? What kind of a man are you? What kind of a man? You के हिसाब से R बिल्कुल सही है No error. Next, the lady approached me timidly, and I, and trembling slightly, she sat down beside me. देखो, beside और besides के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे मुझे लगता है इसके अलावा she sat down वो बैठ गई ठीक है बैठी beside me मेरे पास में. देखो दो चीजें होती हैं beside और besides अब इसका भी क्या समझाना यार लिख देता हूँ चलो फिर भी अगर तुम्हें हो सकता है नहीं पता beside और बिसाइड्स बिसाइड मतलब क्या पास में कह रहे हो आप और बिसाइड्स ये तो प्लेसमेंट को दिखाएगा और बिसाइड्स होगा क्या तरीके इन एडिशन तू के अतिरिक्त देखो बिसाइड में ऐसा एक्स्ट्रा है ना एस अतिरिक्त है किसके बिसाइड के तो बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त याद करने का तरीका किसी चीज के पास में कहना चाह बेसाइड नहीं गया ठीक है याद हो नेक्स्ट आप करें ड्यू टू माय ड्यू टू मी बी जीरन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव जीरन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव ड्यू टू मी बी नहीं ड्यू टू माय बी ड्यू टू माय बी जीरन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है आपको कई बार बताया क्योंकि जीरन बेसिकली नाउन है और नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है ठीक है ना कि नाउन से पहले ऑब्जेक्ट आएगा नाउन से पहले मी क्या है मी तो ऑब्जेक्टिव केस है तो नाउन से पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे क्या नाउन से पहले प्रोनाउन मी और प्रोनाउन नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आएगा नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा और वो पजेसिव एडजेक्टिव बना दिया मी की जगह माई का यूज करा आपने ठीक भाई नेक्स्ट आ जाओ यू टू माई बींग न्यू कमर ये हो गया ना 
द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्स मैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज पेपर अब देखो दैट ऑफ एनी अदर न्यूज पेपर कहेंगे आप दैट ऑफ एनी अदर न्यूज पेपर ठीक है नो एनी या और हालांकि हर एक में ऐसा नहीं होता है मतलब एक मोटा मोटा बता रहा हूँ इसके पीछे की बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखी है थोड़ा बहुत कॉपी खोलोगे तो समझ में आ जाएगा अभी मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ नो एनी और ऑल के बाद जनरली आप अदर का यूज करते हैं ठीक है कौन सी कौन सी डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में और कंपेरेटिव डिग्री में इसके साथ अदर का यूज करते हैं पॉजिटिव और कंपेरेटिव में इसके साथ अदर का प्रयोग नहीं होता है कौन सी डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में अदर लगाने की जरूरत ही नहीं है तो सुपरलेटिव में अदर नहीं आता है जबकि नो एनी ऑल के साथ अदर का प्रयोग करेंगे यदि पॉजिटिव और कौन सी डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री है जनरली आप ये ध्यान रखें कि चीज़ों को उस चीज को उस, उस मतलब जिन चीज़ों को जिन चीज़ों से कंपेयर कर जाएगा उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों चीज़ें जो जिनसे जिनकी आपस में कंपेयर करें वो पहले से अलग है तो फिर अदर की कोई जरूरत नहीं होती ये चीज़ें मैं आपको उस क्लास में भी समझा चुका हूँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं नेक्स्ट आ जाओ एक सौ साठ ना तो आई नहीं न्यूज पेपर कहेंगे ठीक है छब्बीस हो रहे हैं कितने मिनट हो गए आठ बजे स्टार्ट करा था ना छब्बीस मिनट हो रहे हैं पूरी पूरी कितनी देर में आता हूँ कॉफी रखी है दस मिनट में आता हूँ ठीक है दस मिनट में वापस मिलता हूँ आपसे मैं और उसके बाद फिर से कहेंगे चीज़ें डिस्कस फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है